హలో అండి అందరికీ నమస్కారం నా ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఇక్కడ చూడండి నేను మా ఊ మా ఇంటి దగ్గర సంత జరుగుతుంది మార్కెట్ సో మేము నేను అన్ని కూరగాయలన్నీ తీసుకొని వచ్చాను వెళ్ళి ఇవి ముల్లంగి కాకరకాయలు బీరకాయలు అన్ని నేను వాటిని ఎలా సర్దుకున్నాను ఎలా అరేంజ్ చేసుకున్నాను ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా పెట్టుకున్నాను అనేది మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తాను అవన్నీ కూడా మీరు కూడా చూడండి మీకు తెలియకపోతే మీరు కూడా ఫాలో కండి ఓకేనా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఆ టిప్స్ని వాటిని నేను ఎలా ఎలా అరేంజ్ చేసుకున్నాను పచ్చిమిరపకాయలు అన్నీ కూడా చూడండి తీసుకున్న వెంటనే నేను విడిపిచ్చేసాను తొడిమలు అవి ఓకేనా ఇక్కడ ఉసిరికాయలు కూడా తీసుకొని వచ్చాను కార్తీక మాసం కాబట్టి చూడండి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా తెస్తూనే వాటిని సర్దేసుకోవాలి మనము బాక్స్లో ఫ్రిడ్జ్ బాక్స్లో సో చూడండి నేను ముందు ఉండేవన్నీ తీసేసాను ఈ బాక్స్ని నేను తెచ్చినప్పుడల్లా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వన్స్ క్లీన్ చేసుకుంటాను పెట్టేటప్పుడు చాలా గలీజ్గా ఉంటుంది కదా మనం కూరగాయలన్నీ పెట్టింటాము సో అవన్నీ డస్ట్ అంతా వచ్చి చాలా గలీజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే బాక్స్ని వెజిటబుల్ బాక్స్ని నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి నేను ప్రిల్ లిక్విడ్ వేశాను డిష్ వాషర్ క్లీనర్ వేసేసి వాటర్ ఫస్ట్ వేసేసాను నానింది తర్వాత డిష్ వాషర్ అంటే ప్రిల్ లిక్విడ్ వేసుకున్నాను మీ ఇష్టం మీరు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు విమ్ కానీ ఏదైనా కూడా అది వేసుకునేసి నీట్గా క్లీన్ చేస్తున్నాను నేను అంత నీట్గా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఆ బాక్స్ అవంతా గలీజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం వీక్లీ వన్స్ కానీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్స్ కానీ క్లీన్ చేయాలి ఇది బాక్స్ నేను కూడా క్లీన్ చేస్తున్నాను నేను ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి క్లీన్ చేసుకుంటాను చూడండి క్లీన్ చేసేసాను నీట్గా అంతా ఇప్పుడు డ్రై చేసేసుకోవాలి డ్రైగా ఉండాలి దాన్ని సో క్లాత్తో డ్రై క్లాత్తో మైక్రోఫైబర్ క్లాత్తో నేను క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అంటే దాన్ని డ్రై చేస్తున్నాను అంతా తుడిచేస్తున్నాను డ్రై అయిపోతుంది వాటర్ అంతా కూడా తుడిచేసి పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు ఆ బాక్స్ని క్లీన్గా పెట్టుకుంటూ ఉండాలి చూడండి డ్రై అయిపోయింది బాగా ఇప్పుడు మనము వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఇందులో పెట్టుకున్నాము ఇక్కడ మీకు ఒక టిప్ చెప్తాను ఫస్ట్ టిప్ ఇక్కడ చూడండి నేను చింతపండుని లోపల పెడుతున్నాను చింతపండు కవర్స్ నేను ముందుగానే ఒక టూ త్రీ కేజెస్ ముందుగానే తీసేసుకుంటాను సో దానివలన అది బయట పెట్టినామంటే టెంపరేచర్కి బ్లాక్ అయిపోతుంది సో నేను తీసుకున్న ఈ చింతపండుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాను ఇది ఫస్ట్ టిప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి ఆ చల్లదనానికి కలర్ చేంజ్ కాదు చేంజ్ కాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను కూరగాయలన్నీ కవర్లన్నీ కూడా నేను దీంట్లో పెట్టేస్తున్నాను ఇవి మామూలు కవర్లలో పెట్టి పెట్టాను చూడండి అంటే చూసేదానికి మనకు ఒక అంత నీట్గా లేదు అనిపించడం లేదు ఈ కవర్లలో పెడుతుంటే ఏ కవర్లో ఏ కూరగాయలు ఉన్నాయో ఉన్నాయో తెలియడం లేదు మనకు సో నేను ఇంకొక టిప్ చెప్తాను సో ఇంకొక టిప్ చెప్తాను సెకండ్ టిప్ చూడండి ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు వాటిలో ఏ కూరగాయలు ఉన్నాయో తెలియడం లేదు కాబట్టి మనము ఇలాంటి కూర ఇలాంటి కవర్లలో పెట్టకుండా వేరే కవర్ బయట జిప్లాక్ కవర్స్ అనేది దొరుకుతాయి చూడండి అక్కడ నేను తెచ్చాను జిప్లాక్ కవర్స్ మీడియం సైజు స్మాల్ సైజు రెండు సైజుల్లో తెచ్చాను నేను అవి లార్జ్ మీడియం స్మాల్ దొరుకుతాయి కానీ నేను మీడియం లా మీడియం స్మాల్లో తెచ్చాను స్మాల్ సైజులో ఇవి రియూ రీయూజబుల్ బ్యాగ్స్ మల్టీపర్పస్ రీయూజబుల్ బ్యాగ్స్ అవి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి మనకు ఈ కూరగాయలకి వాటికి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు మనము చాలా బాగుంటాయి వీటిని నేను తీసుకొని వచ్చాను చూడండి దీంట్లోకి సర్దుకుంటే కూరగాయలు చాలా బాగుంటుంది ఇది మీడియం సైజు ఇది స్మాల్ సైజు సో రెండు సైజుల్లో నేను తీసుకొని వచ్చాను వీటిని చూడండి వీటిని కట్ చేసి తీసి చూపిస్తాను మీకు ఇది లార్జ్ ఇది మీడియం సైజు కవరు ఇట్లా జిప్ ఉంటుంది దానికి జిప్ లాక్ కవర్స్ సో మనము బాక్స్లో పెట్టుకోకుండా బాక్స్ పెట్టుకుంటే స్పేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది సో ఇలాంటి కవర్లలో పెట్టుకుంటే మనకు స్పేస్ మనకు కలిసి వస్తుంది ఒకదాని మీద ఒకటి నీట్గా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇది స్మాల్ కవరు మనకు కూరగాయలకి పండ్లకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది ఇ 
ఇందులో టెన్ కవర్స్ ఉంటాయి టెన్ మీడియం స్లైడర్ కవర్స్ ఉంటాయి ఇవి టెన్ టెన్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి స్టోరేజ్కి యూస్ఫుల్గా ఉండేదానికి ఉంటాయి ఇవి స్టోరేజ్కి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇది స్మాల్ కవర్స్ కూడా అంతే టెన్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి టెన్ స్లైడర్ బ్యాగ్స్ చిన్న చిన్న వాటిని వీటిలో పెట్టుకోవచ్చు మనము చిన్న చిన్న ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ కొద్దిగా ఉండేటి క్వాంటిటీ కొద్దిగా క్వాంటిటీ తక్కువగా ఉండేవి మనం ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు ఇవి మల్టీపర్పస్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది రీయూజబుల్ కవర్లు వాష్ చేసి మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం అవి జిప్లాక్ కవర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇది చాలా డె డెలికేట్గా ఉంది కవరు కట్ అయింది సో దీంట్లో నుంచి మనము ఈ జిప్లాక్ కవర్లోకి అన్నిటికీ వేసేసుకోవచ్చు వేసేసుకుందాము ఇవి కూరగాయలు ఇప్పుడు వంకాయలు వేస్తున్నాను దీనిలోకి చాలా నీట్గా అరేంజ్ అవుతాయి ఇవి అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు వీటిని ఈ కవర్స్ని మనము అంతే చూడండి అన్నీ వేసేసుకున్నాను ఎంత నీట్గా ఉందో చూసేదానికి జిప్ చేసేసుకునేస్తాము జిప్ వేసేసుకునేసి పెట్టేసుకుంటే నీట్గా ఉంటాయి ఇవి కవర్లో ఏమున్నాయి ఏ కూరగాయలు ఉన్నాయి అనేది కూడా మనకు తెలిసిపోతుంది అప్పుడు ఇక్కడ అల్లం చూడండి అల్లం కూడా తీసుకున్నాను నేను సంతలో నుంచి తీసుకొని వచ్చాను అది కొంచెం మట్టి మట్టి ఉంది నీట్గా కడిగేశాను దాన్ని అల్లాన్ని కూడా డ్రై చేస్తున్నాను నీట్గా తుడిచేస్తున్నాను ఆ వాటర్ అంతా నీట్గా తుడిచేసి ఆ మట్టి అంతా తీసేసి కడిగేసి తుడిచేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఇది చిన్న జిప్లా కవర్లోకి పెట్టేస్తున్నాను చిన్న కవర్ ఇది స్మాల్ కవర్ ఇందులోకి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు అన్ని కూరగాయలన్నింటిని నేను నీట్గా సర్దేశాను జిప్లా కవర్స్లో ఇవన్నీ పెట్టుకుంటున్నాను బాక్స్లో బీన్స్ అల్లము కాకరకాయలు ఇలాగ మొత్తం అన్నీ కూడా నేను ఈ జిప్లా కవర్స్లో సర్దేశాను ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల నీట్గా మనకు అరేంజ్మెంట్ బాగుంటుంది దాని తర్వాత ఏమి ఉన్నాయి అనేది మనకు బాగా కనిపిస్తుంది మనకు కావాల్సిన డేట్ కూడా నీట్గా తీసుకునేసి మనము ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకునేయచ్చు ఇలాగ అన్నీ పెట్టేసుకునేస్తే మనకు ఈజీగా ఉంటుంది తీసుకునేదానికి చూసేదానికి బాగా లుక్ బాగుంటుంది పచ్చిమిర్చి కూడా తీసుకొని పెట్టేశాను దీంట్లో పచ్చిమిర్చి మెయిన్ థర్డ్ టిప్ ఏమంటే పచ్చిమిర్చి మనం తీసుకున్న వెంటనే వాటి తొడిమలు తీసేసి నీట్గా ఫ్రెష్గా లోపల పెట్టేసుకోవాలి అలా తొడిమలు తీసేసి పెట్టేసుకుంటే నీట్గా చెడిపోకుండా ఉంటాయి ఎన్ని రోజులైనా ఇక్కడ చూడండి నేను ఫ్రిడ్జ్ లోపల నేను ఇంకా బాక్స్లోకి అన్నీ సర్దుకున్నాను ఆ బాక్స్ పెట్టే ప్లేస్ కూడా చాలా డర్టీగా ఉంది దాన్ని నేను క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను మల్టీపర్పస్ క్లీనర్ మల్టీపర్పస్ క్లీనర్ ఉంటుంది కదా లిక్విడ్ దాన్ని వేసేసి నీట్గా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ కొద్దిగా నానిన తర్వాత వేసుకుంటూనే నానుతుంది అది అదంతా డస్ట్ అంతా క్లీన్గా చేసి క్లీన్ చేసుకోవాలి స్క్రబ్బర్తో తీసుకునేసి స్క్రబ్ చేసేసుకుంటే నీట్గా డస్ట్ ఆ మార్క్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ పెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా అవి పడి ఉంటాయి డస్ట్ అంతా పడి ఉంటుంది దాంట్లో సో అదంతా నీట్గా క్లీన్ చేసుకునేసేయాలి ఆ సైడ్ వాల్స్ లోపల పెట్టే బాక్స్ పెట్టే ప్లేస్లు అంతా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి దీనిలో నుంచి మనకి ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్కువ చేరేది ఇట్లా బాక్సులు పెట్టే చోట కానీ మనం ఎక్కువ చేతులు పెట్టి యూస్ చేసే ప్లేస్లో ఎక్కువ ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది ఆ ప్లేస్లు ఏవేవని చూసుకునేసి నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి చూడండి శుభ్రం అయిపోయింది నీట్ అయిపోయింది నీట్గా తుడిచేశాను వెట్ క్లాత్ తీసుకొని తుడిచేశాను ఇప్పుడు డ్రై క్లాత్తో నీట్గా ఆ ప్లేస్ క్లీన్ చేసుకోవాలి డ్రై చేసుకోవాలి డ్రై అయిపోతుంది తుడిచేసుకుంటే డ్రై క్లాత్ తీసుకొని ఈ బాక్స్ పెట్టేస్తున్నాను చూడండి క్లీన్ చేసేసాను ఈ బాక్స్ ఫ్రిడ్జ్లోకి పెట్టేస్తున్నాను నీట్గా ఇలాగా అంతే మనం కావాల్సినప్పుడు ఇట్లా తీసుకునేసి కూరగాయలు ఏవి కావాలనో అవి తీసుకోవచ్చు నీట్గా కనిపిస్తాయి కూడా క్లియర్గా వీటి ఇట్లాంటి కవర్లలో సర్దుకుంటే మనము చూసేదానికి బాగుంటాయి అరేంజ్మెంట్ అంతా బాగుంటుంది ఇలాగ ఆర్గనైజ్ 
చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఫోర్త్ టిప్ చూడండి ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆనియన్స్ ఎరగడ్డలు ఎలాగున్నాయి చూడండి ఎంత డర్టీగా ఉన్నాయో బ్లాక్గా సో ఇలా ఉండే వాటిని కట్ చేస్తాం కదా మనము కట్ చేసుకునేస్తే ఆ కట్ చేసినప్పుడు కూడా లోపల కూడా బ్లాక్గా ఉంటుంది అది ఇలా బ్లాక్గా ఫంగై అది ఫంగ్ అయ్యి ఫామ్ అయి ఉంటుంది దీని మీద సో మనము చాలా నీట్గా కడుక్కోవాలి వీటిని కొంచెము డస్ట్ ఉన్నా కూడా కొద్దిగా ఫంగ్ అయ్యి ఉన్నా కూడా చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అది కడుపులోకి వెళ్తే చాలా డేంజర్ సో మనం నీట్గా కడుక్కునేసేయాలి ఊరికే మామూలుగా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మామూలుగా వాటర్లో కడిగేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఫస్ట్ ఇలాగా కడిగేసుకోవాలి వాటర్లో నీట్గా సో చూడండి ఎంత నల్లగా అయిపోయాయి వాటర్ అంతా ఇలాగా తీసేసుకోవాలి ఆ వాటర్ని ఇప్పుడు తీసేసాను మళ్ళీ మంచి ఫ్రెష్ వాటర్ వేసుకున్నాను వేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ స్పూన్స్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ సాల్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకొనేసి నీట్గా కడుక్కోవాలి వీటిని ఇది పసుపు సాల్ట్ యాంటీ బ్యాక్టీరియాలు సో ఇలాంటి ఫంగ ఫంగస్ కానీ ఏదన్నా ఇట్లా బ్యాక్టీరియాస్ కానీ బ్యాక్టీరియాలు కానీ ఉంటే అంతా కూడా నీట్గా వెళ్ళిపోతుంది అలాగే మిగతా కూరగాయలు టొమాటోస్ కూడా ఇలాగే వేసుకోవాలి అలాగే మిగతా కూరగాయలు అంటే టమాటాలు కానీ అదర్ వేరేవి కూడా మనకు కెమికల్ మందులన్నీ వేసి పండిస్తారు కాబట్టి వాటికి కూడా మనము ఇలాగే ఈ మెథడే ఫాలో కావాలి ఫస్ట్ కడుక్కునేసి తర్వాత సాల్ట్ పసుపు రెండు వేసుకునేస్తే అవి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ కాబట్టి బాగా నీట్గా పనిచేస్తాయి కాబట్టి హెల్తీగా ఉంటుంది మనకు కూడా ఇప్పుడు కాలంలో పొల్యూషన్ ఎక్కువ కాబట్టి అలాగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ టిప్ చూడండి ఇక్కడ క్యాబేజీ నేను హాఫ్ కట్ చేసుకున్నాను మిగతా హాఫ్ అలాగే పెట్టేస్తే అవి ఏమైపోతుందంటే పాడైపోతుంది సో నేను ఇలాగ పాలిథిన్ రేపర్ రేపర్ని తెచ్చి తీసుకొని వచ్చాను సో వీటిని దీంతో నేను క్లోజ్ కవర్ చేసుకునేసి పెట్టేసుకుంటాను ఈ పాలిథిన్ రేపర్ ఇలా మిగిలిపోయి ఉండే కూరగాయలు ఉంటాయి కదా వాటిని ఇలాగ నీట్గా సెట్ చేసుకునేసి బాగా దీంతో కవర్ చేసేసుకొని పెట్టుకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి కూరగాయలు కూడా మనం ఇలాగ కవర్ చేసుకునేసి పెట్టుకోవచ్చు చూడండి నీట్గా ఉంటుంది ఇలా పెట్టుకుంటే ఇలాగ నీట్గా కవర్ చేసేసుకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి కూరగాయలు ఏవైనా సరే ఇలా మిగిలిపోయిండే వాటిని నీట్గా క్లోజ్ చేసేసుకునేసి కవర్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలాంటి రేపర్స్ దొరుకుతాయి సూపర్ మార్కెట్లో సో వీటిని యూస్ చేసి మనము ఫ్రెష్గా పెట్టుకోవచ్చు కూరగాయలను అన్నిటిని నీట్గా చూడండి అయిపోయింది నీట్ అయిపోయింది అలాగే సిక్స్త్ టిప్పు కూడా సేమ్ ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఒకే ఒక దోసకాయ ఉంది సో దాన్ని కూడా మనము ఇలాగా ఈ పాలిథిన్ రేపర్లో చుట్టేద్దాము చుట్టేసుకునేసి నీట్గా పెట్టేసుకునేస్తే చాలా ఈజీగా కవర్ చేసేసుకునేసేయచ్చు బాగా ఉంటుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అది ఇంకా కొన్ని రోజులు మనం కావాలన్నప్పుడు అప్పుడు ఓపెన్ చేసుకునేసి యూస్ చేసుకునేసేయచ్చు అంతవరకు అది చెడిపోకుండా ఉంటుంది అంతే చూడండి ఇంకా సెవెంత్ టిప్పు ఇట్లాగ నిమ్మకాయలు ఉన్నాయి కదా మిగిలిపోయి ఉంటాయి నిమ్మకాయలు ఉంటాయి వాటిని సపరేట్గా పెట్టామంటే చెడిపోతాయి సో వాటిని కూడా మనం ఇలాగ ఒక్కొక్క నిమ్మకాయని ఇలాగ రోల్ చేసుకునేసి ఒక బాక్స్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నాను పేపర్ ప్లేటు ఆ పేపర్ ప్లేట్లోకి వేసి పెట్టేసుకునేసి నాకు ఇంకా చిన్న ఇంకొక చిన్న ప్లేట్ అయినా కూడా సరిపోయిండు నాకు అంత చిన్న ప్లేట్ దొరకలేదు కాబట్టి నా దగ్గర ఉండే ప్లేట్కి నేను పెడుతున్నాను సో ఇలాగ కవర్ చేసేసుకునేసేయాలి ప్లేట్కి అంత నీట్గా ఈ రేపర్తో ఇలాగ నీట్గా కవర్ చేసేసుకునేసి స్టిఫ్గా కవర్ చేసేసుకునేస్తే స్టిఫ్గా ఉంటాయి ఎయిర్ అనేది దాంట్లోకి పోకుండా ఉంటుంది కాబట్టి చెడిపోకుండా ఉంటాయి త్వరగా ఇలాగ నీట్గా ఫోల్డ్ చేసేసుకునేసి నీట్గా పెట్టేసుకోవాలి క్లీన్గా నీట్గా ర్యాపర్ చేసేసుకోవాలి చూడండి ఇలాగా అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇది ఇంత ఫోల్డ్ చేసేస్తున్నారు మనకు కావాల్సి కావాలంటే ఎట్లా మళ్ళీ మనం యూజ్ చేసేదంటే దాన్ని ఇలాగ చిన్నగా హోల్ చేస్తే అది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది రేపరు చూడండి కావాల్సినప్పుడు అలా తీసుకునేసి మిగతావి క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా పెట్టేసుకునేసి నీట్గా క్లోజ్ చేసేసుకునేస్తే టైట్గా ఉంటుంది ఇది రేపరు చాలా బాగుంటుంది ఇది ఈజీగా ఓపెన్ అవుతుంది ఈజీగా క్లోజ్ అవుతుంది ఈ రేపర్ ర్యాపర్ 
ఇంకా ఎయిత్ టిప్ చూద్దాము నేను మార్కెట్లో కరివేపాకు తెచ్చాను వాటిని కూడా మనము నీట్గా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుందాము పెట్టుకునేదానికి ఏం చేయాలి అంటే ఇలాగ తెచ్చింటాం కదా వీటిని వీటి రెబ్బలు తీసేసేయాల కరివేపాకు రెబ్బలు ఇట్లా విడిగా తీసుకోవాలి తీసి పెట్టుకోవాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాటి నుంచి ఆ ఆకులను కూడా విడదీసేసి పెట్టేస్తారు అట్లా పెట్టకుండా అట్లా పెట్టకూడదు అట్లా పెట్టకుండా నేనేం చేస్తానంటే ఇలాగే పెట్టేస్తాను కావాల్సినప్పుడు వాటిని తీసుకొని నీట్గా కడుక్కునే దానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఆ రెమ్మలు అనేటివి క నీట్గా కడుక్కోవచ్చు సో నేను అలాగే పెట్టుకునేస్తాను ఆ రెమ్మలు రెమ్మలు కానీ ఆ రెబ్బలు కానీ నీట్గా పెట్టుకునేసి చూడండి ఇలాగ టిష్యూ పేపర్ ఒకటి తీసుకునేసి దాని మీద పెట్టేసి రోల్ చేసుకునేసేస్తాను టిష్యూ ఏదైనా ఎక్సెస్ తేమ ఉంటే అది పీల్ చేసుకునేస్తుంది ఏదైనా ఉంటే తేమ కానీ అలాగా టిష్యూస్ పీల్చుకునేస్తాయి నీట్గా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఇలా టిష్యూలో చుట్ చుట్టుకునేసి పెట్టుకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి లీవ్స్ అనేది ఆకూర కానీ ఏదైనా కానీ మనం ఇలాగ టిష్యూలో చుట్టి పెట్టేసుకోవచ్చు కొంతమంది బాక్సుల్లో పెట్టుకుంటారు బాక్సులు అయితే ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తాయి సో నేను ఇలాగ జిప్లాక్ కవర్లోనే పెట్టేశాను చూడండి నీట్గా ఉంటుంది ఇలాగ పెట్టుకునేసేయచ్చు ఇంకా నైన్త్ టిప్ ఇక్కడ కొత్తిమీర కూడా అలాగే కొత్తిమీర తీసుకుందాము వాటిని నీట్గా విడిపించుకునేసి ఆ వేర్లు అన్నింటినీ తీసేసుకునేసి నీట్గా సపరేట్ చేసుకునేసి వేర్లు అదంతా రెమ్మలన్నీ విడిపించుకోవాలి వీటిని కూడా ఇలాగా విడిపించుకున్న తర్వాత విడిపించుకున్నదంతా కూడా మనము ఇలాగ టిష్యూ పేపర్లోనే పెట్టుకునేసేయాలి వీటిని కూడా వీటిలో ఉండే తేమ అంతా ఈ టిష్యూ పేపర్స్ పీల్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి అది ఆకులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఎన్ని రోజులు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయినా కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కొత్తిమీర అనేది స్మెల్ కూడా స్మెల్ కూడా పోకుండా నీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాగా పెట్టేసుకోవాలి దీన్ని కూడా స్టోర్ చేసుకునేది చూడండి అన్నీ విడిపించేసుకున్నాను కొత్తిమీర అంతా విడిపించేసాను ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగా టిష్యూ పేపర్లో పెట్టుకున్నాం కదా సో దీనిపైన మళ్ళీ ఇంకొక టిష్యూ పేపర్ కూడా పెట్టేసి రోల్ చేసేసేయాలి నీట్గా రోల్ చేసేస్తే దాంట్లో ఉండే తేమ అంతా పీల్చుకుంటుంది సో అప్పుడు మనకు ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మెథడ్ని ఫాలో కావచ్చు ఇది నైన్త్ టిప్ ఇది లాస్ట్ టిప్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మీకు నేను ఈరోజు చూపించిన వీడియో ఎలాగా నేను కూరగాయల్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను ఫ్రిడ్జ్లో తర్వాత టిప్స్ కొన్ని మీకు నచ్చితే ఇవి మీరు కూడా ఫాలో చేయండి ట్రై చేయండి ఓకేనా మీరు కూడా కూరగాయల్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటారు అనే విషయం నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో ఇలా రౌండ్ చేసేసుకునేసి రోల్ చేసుకునేసి జిప్లాక్ కవర్లో పెట్టేసుకునేస్తాను పెట్టేసుకునేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఎన్ని రోజులైనా కూడా టూ వీక్స్ అయినా కూడా మనకు ఇది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇంకా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్స్ రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి నేను ఏ వీడియోలు తీసినా కూడా మీకు రెగ్యులర్గా ఆ వీడియోస్ అన్ని నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మీకు వస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చితే ఈ వీడియో ఒక లైక్ కొట్టండి మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు బాయ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్